ஹலோ கேஸ் வெல்கம் டு தி செஷன் ஸோ இந்த செஷனில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது ஃபிடிக் ஒயிட் புக் நம்ம வந்து எல்லோரும் வந்து ஃபிடிக் ரெட் புக் வந்து ஃபெமிலியர் ஆகிருப்போம் பட் பட் இப்போ வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது ஃபிடிக் ஒயிட் புக் சம்மந்தம் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து யாருக்கு மேக்ஸிமம் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு கிளைண்ட் சைடில் வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து கிளைண்ட் சைட் கிளைண்ட் சைடுன்னு சொல்லக்குள்ளே வந்து நம்ம சொல்லலாம் வந்து நியோம் ரட்சி கித்தியா அப்படின்னு மாதிரி மேஜர் கிளைண்ட் சைடு அதே போல் யூஏஏ நம்ம எடுத்து அப்படி சொன்னால் இமார் அல்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நக்கீல் டமாக் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு கிளைண்ட் சைடில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஜோப்போண்ட சர்ச் பண்ணி கொண்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னால் இந்த செஷன் வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு கிளைண்ட் சைடில் வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து சர்ச் பண்ணுற டைமில் வந்து உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிய வேண்டிய ஒன்று தான் வந்து என்ன சொன்னால் ஃபிடிக் ஒயிட் புக் இது தெரியாது அவங்களுக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஜாப் சர்ச் பண்ணுறது வந்து டோட்டலி வேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது என்ன சொன்னால் வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஒரு பங்கை வந்து வகிக்கும் என்ன சொன்னால் இந்த ஃபிடிக் ஒயிட் புக் கிளைண்ட் சைடில் வந்து ரைட் இப்போ வந்து நான் வந்து நம்மட மெயினான இதை பற்றி அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு கிளைண்ட் சைடு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுற டைமில் வந்து கட்டாயம் வந்து இந்த ஃபிடிக் வைட் புக்கை பற்றி கொஷின் வந்து இன்டர்வியூர் வந்து உங்கள்கிட்ட ஆஸ்க் பண்ணுவாங்க அந்த டைமில் வந்து நம்ம எப்படி ஒரு ஈஸியாக வந்து நம்ம எப்படி அது 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 ரிலேட்டடான ஒரு சில விஷயங்களாக இன்டர்வியூவில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம்ங்கிறது தான் இந்த வீடியோட மெயினான இன்டென்ஷன் ரைட் நான் வந்து நான் செஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முதல் வந்து நம்ம ரீசண்டாக வந்து நம்மளோட லான்ச் பண்ணினேன் நம்மளோட ஃபுல் பேக்கேஜஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டடான ஒரு சில விஷயத்தை நான் சொல்லிட்டு மூவாரும் இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து லான்ச் பண்ணின இதை வந்து மேக்ஸிமம் லெவல் ஃபோர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் வந்து ஜப் சீக்கிங் பீப்புள் அதே போல் ஒரு ஆக்டிவாக அதாவது ஃபைனல் இயர் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டகரி பீப்புளுக்கு வந்து இந்த டைமில் வந்து கொடுத்து கொண்டிருக்காம் இதில் வந்து சிவில் கியூவர்ஸ் அதே போல் எம்இபி அதே போல் மாஸ்டர் கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லி ஸ்பெஷலாக வந்து நாலு மாஸ்டர் கிளாஸஸ் வேரியேஷன் டெண்டரிங் சப் கான்ட்ராக்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அதே போல் இன்டர்நெட் பேமெண்ட் அப்ளிகேஷன் அடுத்து வந்து மெயினான அடுத்த கோர்ஸ் வந்து சிவில் கோர்ஸ் எஸ்டிமேஷன் இதில் வந்து மெயினாக த்ரீ கோர்ஸஸ் அதே போல் நாலு மாஸ்டர் கிளாஸஸ் டோட்டலாக வந்து நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் எயிட்டி டூ ஹவர்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி ரெக்கார்டட் செஷன் அதே போல் டாக்குமெண்டேஷன் நீங்கள் வந்து ஒரு சிவில் கியூவர்ஸ்ன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எம்இபியில் வந்து உங்களோட நாலேஜை வந்து ஹை லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எம்இபி பேக்கேஜ் மட்டும் நீங்கள் படிக்க கொள்ளலாம் சிலவங்க வந்து சிவில் எம்இபியில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் லெவலில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து சிவில் கோர்ஸ் எஸ்டிமேஷன் சம்மந்தமாக எதுவுமே தெரியாமல் இருக்கலாம் அப்போ இந்த சிவில் கோர்ஸ் எஸ்டிமேஷன் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் லெவல் ஹெல்ப் ஆகும் ரைட் இதில் வந்து எம்இபி கோர்ஸ் எஸ்டிமேஷனும் உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னால் இந்த சிவில் கோர்ஸ் எஸ்டிமேஷனில் இருக்கிற அதே சேம் கன்செப்ட் அண்ட் சினாரியோ என்னென்ன நம்ம டெக்னிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே வந்து நீங்கள் எம்இபிக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ இப்படியான ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து ரெக்கார்டட் பண்ணின செஷன் நீங்கள் லைஃப் டைம் எக்ஸசபிளாக வந்து நீங்கள் இதை பார்த்துக்கொள்ளலாம் இதை பற்றிய மேலதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து எங்கள் கிளாஸ் கோஆர்டினேட்டர் முகமது நிலாம் கண்டெக்ட் நம்பர் இருக்குது அவரை ரீச் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ரைட் நான் வந்து நம்மளோட மெயினான செஷனுக்குள்ளே நான் மூவ் ஆகிறேன் ரைட் இதில் இந்த ஃபிடிக் ஒயிட் புக் ஓகே இந்த ஃபிடிக் ஒயிட் புக்கில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஜென்ரலான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று நமக்கு தெரியணும் அப்போ இது என்ன ஃபிடிக் ஒயிட் புக் இது என்ன விஷயங்கள்னு சொல்லி ஃபிடிக் ஒயிட் புக் ஃபஸ்ட் எடிஷன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க வந்து நைன்டீன் நைன்டீனில் வந்து இதில் ஃபஸ்ட் எடிஷன் அதே போல் வந்து செகண்ட் எடிஷன் தேர்ட் எடிஷன் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் இதில் இப்போ வந்து ரீசண்டாக வந்து மேஜர் கிளைண்ட்ஸ் வந்து மேஜராக வந்து ஒர்க் பண்ணுற கிளைண்ட் எல்லாம் வந்து அதிகமாக சூஸ் பண்ணுறது வந்து என்ன சொன்னால் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஃபிஃப்த் எடிஷன் ஓகே அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாப் சீக்கர் ஓ நீங்கள் வந்து ஒரு கண்ட்ராக்டர் சைடில் ஒரு குவான்டிட்டி சைவராக ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃப்ரீ டைமில் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஒயிட் புக் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு எஜுகேஷன் பர்பஸுக்காக வேண்டி நம்ம ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்து அதில் இருக்கிற என்னென்ன விஷயங்கள்ங்கிறத நம்ம ஃபுல்லாக நம்மளோட ஃப்ரீ டைம் ஃபுல்லாக அதை ரீட் பண்ணுறது ஜஸ்ட் நம்ம வந்து அதுக்குள்ளே போய் ஃபுல்லாக டீப்பாக நம்ம தலையே உடைக்கிறல ஜஸ்ட்
ரைட் அப்போ இதில் வந்து ஒரு நாலு மெயின் பாயிண்ட்ஸ் இதில் வந்து நாலு மெயின் பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கணும் ரைட் அதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் பார்க்குறோம் பாருங்கள் இதில் வந்து என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஜென்ரலாக வந்து இந்த ஃபிடிக் ஒயிட் புக் ஓகே ஃபிஃப்த் எடிஷன் இது வந்து என்னத்துக்குன்னு சொன்னால் கிளைண்ட் ஓ கன்சல்டன்ட் மொடல் சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் இது என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சொன்ன வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து ஃபிடிக் ஒயிட் புக் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்து பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபிடிக் ஒயிட் புக்னு சொன்னால் கிளைண்ட்டுக்கும் அதே போல் கன்சல்டனுக்கும் இடையிலான ஒரு அக்ரிமெண்ட் இது இது வந்து இதுக்குள்ளே வந்து கன்ட்ராக்டர் வந்து வரமாட்டார் இதில் வந்து கன்ட்ராக்டர் இல்லை அப்போ வந்து இந்த ஒயிட் புக் கிளான் வந்து கிளைண்டும் கன்சல்டனும் வந்து அவங்களுக்குள்ள அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கொள்வாங்க ரைட் நான் என்ன டீப்பாக பிறகு சொல்கிறேன் அதே போல் இதில் பார்க்கலாம் வந்து என்ன சொன்னால் ஃபிடிக் ஹெஸ் ஆல்சோ பப்ளிஷ் த செகண்ட் எடிஷன் ஆஃப் த சப் கன்சல்டன்சி அக்ரிமெண்ட் ஓகே Uh, in line with the new white book right idile vande maina vande main consultant adhe pole nam sub consultant indha mari nam project la vande nam paathirupam andha concept la vande in the white book la vande sub consultancy agreement madhavadhu sub consultancy with client okay plus client ivangalukkulle indha fidik white book pathi nam agreement podukollalam right இதில் வந்து பார்க்கலாம் வந்து என்ன சொன்னால் இதில் எப்படி மென்ஷன் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னால் அதாவது ஃபிடிக் வைட் புக் ரீப்ரஸன்ட் த பேசிக் ஃபார்ம் ஆஃப் த கன்ட்ராக்ட் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஓகே அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பிட்வீன் கிளைண்ட் அண்ட் கன்சல்டன்ட் ஸோ தட் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன் திங் அப்போ நீங்கள் ஒரு கிளைண்ட் சைடில் வந்து நீங்கள் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்று சர்ச் பண்ணி கொண்டு இருக்கீங்களாம்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் தெரியாமல் நீங்கள் ஒரு அப்ளை பண்ணி ஓ நீங்கள் இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணி டோட்டலி வேஸ்ட் ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் திங் ஆல்சோ ரைட் இப்போ நான் நாலாவது தான் நம்மளோட வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான மெயின் பாயிண்ட் ரைட் இப்போ பாருங்கள் த அக்ரிமெண்ட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் ஜெனரல் யூஸ் ஃபார் த ப்ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடீஸ் இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் என்ன சொன்னால் நம்மளோட ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று நம்ம லான்ச் பண்ண போகிறோமோ ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று இனிஷியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கன்செப்ட் டிசைனுக்கு முதல் கன்செப்ட் டிசைனுக்கு முதல் அந்த ப்ரொஜெக்டை வந்து இல்லாமல் கன்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு முதல் வந்து ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடீஸ் அண்ட் ப்ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிற ஒரு கன்செப்ட் ஒன்று நமக்கு இருக்குது அப்போ அதில் வந்து இந்த ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடீஸை வந்து சில ஸ்பெஷலான கன்சல்டன் இருப்பாங்க வேர்ல்டில் டொப்பான அவங்க வந்து மெயினாக வந்து இந்த ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடி மட்டும் தான் செய்வாங்க ஓகே அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு கன்சல்டன் நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதே போல் டீட்டெயில் டிசைன் என்று சொல்லக்குள்ள வந்து டிசைனில் வந்து த்ரீ டிசைன் இருக்குது கன்செப்ட் டிசைன் ஸ்கிமெட்டிக் டிசைன் டீட்டெயில் டிசைன் அப்போ இந்த மூணு வகையான டிசைனும் வந்து டிசைன் கன்சல்டன் வந்து செய்வாங்க இந்த டிசைன் கன்சல்டன் எப்படி வருவாங்கன்னு சொன்னால் கிளைண்ட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கும் ஓகே நம்மளை அந்த ப்ரொஜெக்ட் வந்து இத்தனை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹைராஸ் பில்டிங்னு சொன்னால் ஓகே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ளோர் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ளோரில் எப்படி எல்லாமே இருக்கணுமா இல்லை ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கணுமா ஹெலிபெட் இருக்கணுமா அதை லேண்ட்ஸ்கப்பிங் எப்படி இருக்கணுமா அதில் இருக்கிற அவுட் சைட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு மாதிரி ஒரு டிசைன் கன்செப்ட் ஒன்று இருக்கும் கிளைண்ட் சைடுக்கு அப்போ கிளைண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டிசைனை வந்து ட்ரோ பண்ணி வரைஞ்சி எல்லாம் செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த கன்செப்ட் இஸ்கிமெட்டிக் டிசைனை வரைகிறதுக்கு டிசைன் கன்சல்டன் தேவைப்படுவாங்க அப்போ அந்த டிசைன் கன்சல்டன்ட்டும் கண் கிளைண்ட்டுக்கும் இடையிலான அந்த அக்ரிமெண்ட்டு நம்ம பில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபிடிக் வைட் புக் நமக்கு தேவை அதே போல் பார்த்தோம் சொன்ன பாருங்கள் ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்று சொல்லக்குள்ள வந்து நம்ம சொல்லலாம் வந்து இதுக்குள்ளே வந்து சூப்பர்விஷன் கன்சல்டன் நம்மளோட ப்ரொஜெக்டை சூப்பர்விஷன் பண்ணுற இந்த கன்சல்டன் அதே போல் கோர்ஸ் கன்சல்டன் சம்டைம் வந்து எம்இபி கன்சல்டன் சம்டைம் வந்து டெஸ்டிங் அண்ட் கொமிஷனிங் கன்சல்டன் அப்படின்னு மாதிரி அதிகமான கன்சல்டன் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகுவாங்க அப்போ எங்கெங்கே எல்லாம் வந்து மெயினான கன்சல்டன்ஸ் மெயின் இந்த டெர்மினாலஜி இஸ் கன்சல்டன்ட் வந்து கிளைண்ட் சைட்டில் கூட டீல் பண்ணி அவங்களோட கிளைண்ட்ரை ஒர்க்கு செய்கிறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு எல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபிரிக் வைட் போக் நான் வந்து இதை வந்து வெரி சிம்பிளாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக வந்து சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பாக் ஓ இனிஷியல் பாயிண்ட் ஓகே உங்களோட சர்ச்சுக்கும் உங்களோட தேடலுக்கும் ஒரு இனிஷியல் பாயிண்ட் வந்து இது அப்போ வந்து நம்ம சொன்ன அந்த கிளைண்ட் சைடில் வந்து நம்மளோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனி நம்ம சர்ச் பண்ணணும்னு சொன்னால் அப்போ இந்த விஷயங்களும் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சம்டைம் ஷுவராக வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு கொஷன் ஒன்று எப்படி இருக்கு சொன்
பத்து க்ளோஸஸ் வந்து நம்மளுக்கு நான் சொன்னது தான் நம்மளோட ஃப்ரீ டைமில் வந்து இந்த பத்து க்ளோஸஸ் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ரீட் பண்ணுறது அதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் இஸ்டப் அப்போ ரீட் பண்ணிக்கு போகிற டைமில் வந்து அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்ன இதுக்கு இருக்கிற விஷயம் சொல்லி அப்போ இந்த பத்து க்ளோஸஸ் என்னங்கிறது கரெக்டாக என்ன தெரிஞ்சுக்கும் அப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா முதலாவது வந்து ஜென்ரல் ப்ரொவிஷன் முதலாவது க்ளோஸ் அதே போல் த கிளைண்ட் அதே போல் த கன்சல்டன் அதே போல் க்ளோஸ் நம்பர் ஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் கமன்ஸ்மெண்ட் அண்ட் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஒர்க் அதே போல் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் வேரியேஷன் இது வந்து வேரியேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபிடிக் ஒயிட் புக்கில் வந்து எத்தனை வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அஞ்சாவது க்ளோஸ் அதே போல் ஃபிடிக் ரெட் புக்கில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பதிமூணாவது க்ளோஸ் ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கன்செப்ட் அப்போ இதில் வேரியேஷன்ங்கிறது வந்து ஃபிடிக் வை ஒயிட் புக்கில் வந்து ஃபிஃப்த் க்ளோஸ் அதே போல் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் க்ளோஸ் வந்து சஸ்பென்ஷன் ஓ டெர்மினேஷன் அதே போல் பேமெண்ட் க்ளோஸ் வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து க்ளோஸ் நம்பர் செவன் தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன் திங் அதே போல் லியபிலிட்டிஸ் நைன் க்ளோஸ் வந்து இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன் க்ளோஸ் நம்ம ஜென்ரலாக வந்து ப்ரொஃபஷனல் சேவிஸுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்சூரன்ஸ் நம்ம வந்து என்ன பிஐஐ என்று சொல்லுவோம் ப்ரொஃபஷனல் இன்டர்மினேட் இன்சூரன்ஸ் அது அது ரிலேட்டான இன்ஃபர்மேஷன் அது என்ன விஷயங்கள் அது எல்லாம் வந்து இந்த இந்த க்ளோஸில் இருக்குது இதை ரீட் பண்ணலாம் அதே போல் பத்தாவது க்ளோஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் டிஸ்பியூட் அண்ட் ஆர்பிட்ரேஷன் அப்படின்ற மாதிரி பத்து க்ளோஸஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற டைமில் அவர் கேட்டார் ஒரு கொஷன் வந்து என்ன சொன்னால் டூ யூ ஃபெமிலியர் வித் த ஃபிடிக் வைட் புக் தட் இஸ் அ கொஷன் ஃபார் த இன்டர்வியூ இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களோட ஆன்சர் வந்து எப்படி எஸ் ஐ ஆம் ஃபெமிலியர் வித் த ஃபிடிக் வைட் புக் என்று சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த டென் க்ளோஸையும் வந்து வெரி ஆர்டராக வந்து சொல்லி ஜஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி அதை கொடுக்குற டைமில் வந்து அந்த இடத்த வந்து வெரி பிக்கெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கிடைக்கிறது வந்து ஒரு ஹை லெவல் சான்ஸாக இருக்கும் அப்போ இதுதான் வந்து நம்ம இந்த செஷனில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸாக வந்து சொல்ல வந்த விஷயம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கிளைண்ட் சைட் ஓ கன்சல்டனில் மெயினாக வந்து கிளைண்ட் சைட் கன் அதே போல் கன்சல்டன்லேயும் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு விருப்பத்தோடு இருக்கிற நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ஃபிடிக் பை புக் ஓகே கேஸ் இதுதான் வந்து இந்த செஷனில் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரிமைண்டு ஓகே இது வந்து ரிமைண்டு இந்த செஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சொன்னால் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள் அதே போல் யார் யாரெல்லாம் வந்து நீங்கள் இதை இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ண நினைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் வந்து ஒரு மேக்சிமம் லெவல் வந்து ப்ரிவேஷனம் அடைய சான்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஓகே கேஸ் ஃபைனலாக வந்து நம்ம இந்த லான்ச் பண்ணின இந்த ஃபுல் பேக்கேஜில் வந்து நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி தான் எயிட்டி டூ ஹவர்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெக்கார்டட் செஷன் அதே போல் நீங்கள் வந்து இந்த டா டாக்குமெண்டேஷனை இதுக்கு ரிலேட்டடான ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சிவில் கியூவர்ஸ் ரிலேட்டடான டாக்குமெண்டேஷன் ஓ எம்இபி கியூவர்ஸ் ரிலேட்டான டாக்குமெண்டேஷன் அதே போல் மாஸ்டர் கிளாஸ் ரிலேட்டான டாக்குமெண்டேஷன் எல்லா டாக்குமெண்டேஷனும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம் இந்த எல்லா டாக்குமெண்டேஷனும் வந்து என்னென்னு சொன்னால் ரியல் டைம் துபாய் பேஸ்ட் ப்ரொஜெக்ட் சேம் டெம்ப்ளேட் எக்ஸல் ஷீட் எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் துபாயிலேருந்து அதே அதே கன்செப்டில் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாஸ்டர் கிளாஸில் இருக்கிற வேரியேஷன் அதே போல் இந்த டெண்டரிங் அதே போல் சப் கான்ட்ராக்ட் டைம் இதெல்லாம் மட்டும் தான் சொன்னால் இப்போ வேரியேஷன் சொல்லக்கூடிய இது எப்படி வேரியேஷன் நம்ம சப்மிஷன் பண்ணுறோம் எக்ஸல் ஷீட் எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறது அது எப்படி ஃபைனலாக கம்பைன் பண்ணுறது அதில் என்ன சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்டேஷன் நம்ம அட்டாச் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து துபாய் பேஸ்டான ஒரு ப்ரொஜெக்ட் வச்சு நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இந்த சேம் கன்செப்டாக நீங்கள் மீட் ஜிசிசி கண்ட்ரியில் வந்து நீங்கள் எந்த நாடுக்கு போனால் இந்த சேம் கன்செப்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற டைமில் வந்து தட் இஸ் த பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஓகே கேஸ் ஃபைனலாக வந்து நம்ம நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபோர்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸ் ஃபார் ஜப் சீக்கர்ஸ் அண்ட் அதர் பீப்புள் ஓகே கேஸ் சி டு அனதர் ஒன் ஆஃப் கிரேட் வீடியோ தேங்க்ஸ்